kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Trump vào hiệp đấu luận tội. Vâng vụ việc Tổng thống Donald Trump đã bị luận tội ngày càng tràn nơi gây cấn và cộng đồng trong và ngoài nước tại Việt Nam cũng như truyền thông quốc tế đã liên tục đăng tải những sự kiện nóng diễn ra xung quanh ông Tổng thống Mỹ này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump giữa vòng xoáy luận tội của Đảng Dân Chủ mà ông gọi là những kẻ đi săn phù thủy. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đả kích cuộc luận tội sắp diễn ra trong một bức thư luận giận dữ gửi lãnh đạo phe Dân Chủ Nancy Pelosi cáo buộc đã châm ngòi một cuộc chiến công khai đối với nền Dân Chủ của Mỹ. Bà đã tầm thường hóa sự quan trọng của cái từ rất xấu xí này, luận tội, ông Trump viết trong thư gửi hôm thứ Ba. Ông Trump đối mặt với cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư để luận tội ông dựa trên các cáo buộc rằng ông sẽ gây sức đã gây sức ép lên Ukraine vì mục tiêu chính trị cá nhân. Ông Trump có thể bị luận tội với một phiên tòa do Thượng viện chủ trì và điều đó đã tới gần. Với rất ít hy vọng về kết cục tốt đẹp trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư tại Hạ viện, ông Trump đã dừng bức thư 6 trang của mình để rùa xả quá trình luận tội và buộc bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện, đưa ra những vụ luận tội như phù thủy này. Và sau đây là bức thư 6 trang của ông Tổng Mỹ, Thống Mỹ Donald Trump đã được công bố một cách hết sức công khai và để gần lại các bạn thấy rất rõ uh, chữ ký của ông Tổng thống Mỹ rất quen thuộc này. Và ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Pelosi chưa bao giờ có thể thân thiện nhau nhưng đây cũng là một thể chế đặc thù của tự do và dân chủ. Họ có thể cạnh tranh và tranh luận kịch liệt trước mỗi vấn đề được nêu ra một cách hết sức công khai. Đây là hình ảnh lãnh đạo phe dân chủ bà Nancy Pelosi. Đây là một sự can thiệp đáng chú ý của Tổng thống, người đã chiến đấu để ngăn chặn quá trình luận tội bằng cách ngăn các trợ lý quan trọng ra làm chứng trước Hạ viện. Ông Trump cũng khẳng định trong thư rằng ông đã bị tước bỏ quy trình tố tụng cơ bản theo hiến pháp ngay từ khi mới bắt đầu vụ luận tội lừa đảo này và đã bị từ chối các quyền cơ bản nhất mà hiến pháp quy định bao gồm quyền đưa ra bằng chứng. Nhiều thủ tục tố tụng được dành cho những người bị buộc tội trong các phiên tòa phù thủy, ông Trump đã viết như vậy. Tổng thống Trump trên thực tế đã được Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện công khai mời tối làm chứng trong quá trình luận tội. Việc này đồng thời cho phép đội ngũ pháp lý của ông chất vấn các nhân chứng, nhưng ông Trump từ chối không đến. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của lãnh đạo, phe dân chủ bà Nancy Pelosi và phản ứng của nghị viện Mỹ về việc luận tội này cũng khá rõ ràng. Đây là hình ảnh uh, chia sẻ của bà Kim Driscoll viết trên trang tweet của mình. Thị trưởng Salem, tiểu bang Massachusetts, Kim Driscoll viết trên trang tweet rằng Tổng thống Trump nên học một chút về lịch sử. Nói rằng các bản án phù thủy được đưa ra trong bối cảnh không có bằng chứng trong khi trường hợp của ông Trump đã có bằng chứng choáng ngợp và viết như vậy. Bà Pelosi nói với các phóng viên tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ rằng bà đã không đọc hết bức thư nhưng đã đọc nội dung cơ bản của nó và nghĩ rằng nó thật bệnh hoạn. Trong một thông báo cáo báo chí tuyên bố về bỏ phiếu hôm thứ Tư, bà nói Hạ viện sẽ thực hiện một trong những quyền lực tối cao mà Hiến pháp trao cho chúng tôi. Trong thời khắc quan trọng lịch sử của đất nước chúng ta, chúng tôi phải tôn trọng lời thề của mình để ủng hộ và bảo vệ hiến pháp của chúng ta khỏi một kẻ thù nước ngoài và trong nước. Bà nói thêm như vậy. Và để gần lại các bạn thấy rõ hình ảnh của tweet do bà Kim Driscoll đã viết và chia sẻ về nội dung liên quan đến cáo buộc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và phản ứng của nghị viện Hạ và Hạ viện Mỹ về việc luận tội này cũng được đưa ra ngay sau đó. Đây là hình ảnh Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thủ tục luận tội. Ông Trump đối mặt với cáo buộc cản trở quốc hội bằng cách không hợp tác với quá trình điều tra luận tội, cấm nhân viên không được ra làm chứng và giữ lại các tài liệu bằng chứng và lạm dụng quyền lực để gây sức ép buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden. Nếu Hạ viện bỏ phiếu như vụ dự kiến hôm thứ Tư, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội. Tiếp đó, ông sẽ phải ra tòa tại Thượng viện, 
nơi các nghệ sĩ từ cả hai đảng sẽ có nghĩa vụ làm thẩm phán độc lập. Thượng viện do Đảng Cộng Hòa của ông Trump kiểm soát, Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell tuần trước đã khiến Đảng Dân Chủ nổi giận khi nói rằng các nghị sĩ Thượng viện sẽ phối hợp triệt để với đội ngũ của Tổng thống trong phiên tòa và sẽ bỏ, sẽ bỏ phiếu chống. Đây hình ảnh các bạn thấy rõ là Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thủ tục luận tội ở Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào cũng được truyền thông quốc tế miêu tả. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ. Chuck Schumer, lãnh đạo phe tiểu số Hạ, Hạ viện Mỹ, nói nếu các điều khoản luận tội được gửi cho Thượng viện, mỗi cá nhân nghị sĩ sẽ tuyên thệ để tiến hành phiên tòa minh bạch, đảm bảo rằng Thượng viện sẽ thực hiện một phiên tòa công bằng và ngay thật, cho phép đưa ra mọi chứng cứ là điều tối thượng. Đầu giờ sáng thứ ba, luật sư riêng của ông Trump, ông Rudy Kulanini, có vẻ đã khẳng định rằng Ông đã làm việc để loại bỏ đại sứ Mỹ Ukraine tại Ukraine, Maria, nhằm dọn đường cho những cuộc điều tra có thể có lợi về mặt chính trị cho Trump. Ông Wagani đã nói với tờ New York Times rằng ông đã vài lần đưa ra thông tin cho ông Trump về cách bà Ivanovich đã can thiệp vào cuộc điều tra tiềm năng này. Và ông nói, tôi cần bà Ivanovich tránh ra, ông Wagani đã nói trong tạp chí New York như vậy. Và còn dân biểu gốc Việt đã nói gì khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị luận tội? Đây là hình ảnh dân biểu Stephanie Murphy, nghị viễn, nghị sĩ gốc Việt tại Hạ viện Hoa Kỳ. Để gần lại các bạn thấy rất rõ khuôn mặt ở châu Á và hình thức châu Á của cô. Và là hiện nay đang là nghị sĩ gốc Việt tại Hạ viện Hoa Kỳ. Dân biểu Stephanie Murphy, nghị sĩ gốc Việt duy nhất trong Hạ viện Hoa Kỳ, Hôm thứ Ba loan báo rằng bà sẽ biểu quyết ủng hộ luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Tư khi toàn thể Hạ viện tiến hành một cuộc biểu quyết lịch sử mà tiền lệ gần đây nhất là vào năm 1998. Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua hai điều khoản luận tội cáo buộc Tổng thống của Đảng Cộng Hòa lạm dụng quyền hành và cản trở quốc hội trong những hành động của ông liên quan tới Ukraine. Hiến pháp Hoa Kỳ đã trao cho Hạ viện thẩm quyền luận tội một Tổng thống về các tội đại hình và hành vi sai trái, một phần trong quy định của Hiến pháp về việc kiểm tra và cân bằng quyền lực giữa các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ liên bang. Và như vậy là dân biểu quốc Việt này đã công khai chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn lên án chủ nghĩa xã hội và cương quyết lại bỏ chủ nghĩa cộng sản, cũng như chủ nghĩa bành trướng bá quyền Bắc Kinh mà Việt Nam đã quan tâm và theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Bà Murphy, nghị sĩ dân chủ, có lập trường ôn hòa đại diện cho một địa hạt bầu cử quốc hội ở bang Florida, là một trong những nhà lập pháp cuối cùng chính thức khẳng định lập trường của mình vài giờ trước cuộc biểu quyết hệ trọng này. Là người đã từng thoát khỏi chế độ Cộng sản, tôi luôn trân quý và sự thủy chung của nước Mỹ đối với nền pháp trị, bà nói trong một phát biểu đăng trên trang tweet riêng của mình. Những bằng chứng trưng ra trong cuộc điều tra luận tội cho tôi thấy rõ ràng Tổng thống đã lạm dụng quyền hành của ông ấy và cản trở quốc hội. Đó là lý do vì sao tôi sẽ biểu quyết luận tội ông ấy. Phe Dân Chủ, Hạ Viện cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền hành của mình bằng cách yêu cầu Ukraine điều tra Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ và đứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ, thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử vào năm tới, năm 2020. Ông Trump cũng bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về vấn đề này. Và phe Dân Chủ cũng tỏ ra rất háo hức khi được luận tội tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh của Quốc hội Mỹ. Các bản tin chiều tối ngày thứ ba cho biết phe dân chủ đã đạt đủ số lượng biểu quyết cần thiết để thông qua hai điều khoản luận tội. Ông Trump dự kiến sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử bị luận tội. Trước khi đưa ra lan báo chính thức, bà Murphy lên tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung nói với trang tin Florida Politics rằng bà đã đi đến quyết định của mình một cách thận trọng và đã nghiên cứu kỹ càng những dữ kiện xuất phát từ các cuộc điều trần và tài liệu cũng như cân nhắc những kinh nghiệm của cuộc đời bà trong tư cách một người tị nạn, một công chức từng làm việc trong Bộ Quốc phòng Mỹ vào những năm 2000. Tôi nghĩ rằng mọi người Mỹ tin tưởng vào một nền dân chủ của chúng ta phải lên án sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta. Bà được Florida Politics, tạp chí này dẫn lời nói như vậy và nói thêm, vì thế trong khi tôi đang nỗ lực tăng cường an ninh bầu cử bảo vệ tiến trình dân chủ của chúng ta khỏi sự can thiệp của nước ngoài, 
tôi đã sốc khi thấy Tổng thống công khai mời nước ngoài can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta. Để gần lại các bạn nhìn rất rõ à, Quốc hội Mỹ trong hình ảnh này. Và nước Mỹ với nền dân chủ và tự do, nên các lãnh đạo cấp cao, kể cả Tổng thống, cũng phải chịu giám sát của một nhà nước pháp quyền như mọi người dân khác. Điều này Việt Nam nên học tập, để quyền lực không bị lạm dụng, chấm dứt tệ nạn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng, ăn cắp công quỹ của nhân dân tràn lan ngày càng nhiều như hiện nay. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin.